Classmate, enrolled ka na ba sa second semester o meron ka ng kadate sa UPLB Feb Fair next week? Live mula dito sa UPLB Executive House. Ako po si RJ. Tambay na ulit sa programa Hatid ay samot sa ating kwento at balita ng nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB. Ang tinig ng kaunlaran. Isang magandang hapon sa ating mga batchmates at classmates na nakatutok sa ating programa. Tumatambay na muli tayo every Fridays 3pm. Siyempre sa programa nating Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Wala, mula, mula, wala, wala tayong muli sa studio, sa DZLB studio. Dahil nandito po tayo sa UPLB Executive House para po sa isang workshop para sa UPLB Live Events. At nice po namin, makasama rin po pa rin kayo sa atin pong programa. Pwede kayong mag-like, mag-react at mag-comment sa ating Facebook page kung saan po napapanood ang ating programa ngayon sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunaran. Bago tayo magsimula, so sa darating po palang Monday ay World Radio Day at ang Radyo DZLB ay nakikiisa sa pagpapahalaga sa radyo bilang isang platform para sa kapayapaan. Pag-usapan natin yan sa mga susunod pang episodes ng atin pong programa. At binabati natin si Sir Gian Garman na naiwan dyan sa DCLB Studio. At sa mga batchmates natin at classmates na nag-enroll, sana ay kompleto na ang inyong units dahil next Monday, no? February 13, simula na po ng second semester na academic year 2022. Ito up to 2023. No? At syempre, after that ay UPLB Feb Fair 2023 na rin po. Kaya po sabi ko nga, meron na ba kayong uh, kadate dahil face-to-face -face or in-person na po ang ating Feb Fair. Excited tayo dahil nakita ko yung Chubibo at yung Ferris Wheel na sineset up na dyan malapit sa Baker Hall. Ano bang mga karanasan ninyo at kwento sa UPLB Feb Fair pwede nyo siyang i-share sa atin pong Programa. Pero bago ang lahat, binabati po natin ang ating mga classmates na nakatutok sa ngayon sa atin pong uh, Facebook Live, lalo na po yung mga alumni natin na excited na excited na rin syempre yung bumalik sa ating pamantasan. Tulad ng akin pong nabanggit mga batchmate, ha? wala po ako sa Baguio, pero ito po nakikita nyo pong setup natin ay nasa UPLB Executive House. Dito po yan sa UPCO, kung saan nakatira po ang ilan nating mga faculty, mga reps at staff. No po? At uh, patuloy po kayong mag-comment mamaya yung mga nagpapa-attendance check katulad nila Ma'am Tere Peralta na nakatutok na rin po sa ating programa ay babatiin po natin. So bago siguro tayo makasama yung ating mga batchmate at classmate dahil meron tayong uh, uh, magandang interview ng uh, Office of the Vice Chancellor for Research and Extension tungkol sa experiment no, na tatak UPLB na ginawa outer space. Kung ano yan, mamaya si Hara magkukwento. At syempre, ang aking best friend, best friend Polly, ay meron pong na-interview na isa na naman pong tatak UPLB. Sa oras pong ito na dalawampot isang minuto makalipas ang alas tres ng hapon, Pakinggan po natin ang latest updates at happening sa ating pamantasan. Handog sa atin ng Office of Public Relations. Heto na at arang kada ang UPLB Balita. Magandang araw. Narito ang mga balita mula sa UPLB. UP President Concepcion, pinakangalan ng corn variety. 
Konstruksyon ng mga bagong pasilidad sa UPLB nagsimula na. Bagong species ng puno na diskubre ng UPLB researchers sa Palawan. Nagtanghal ang UPLB ng espesyal na programa bilang parangal at pasasalamat kay UP President Danilo Concepcion noong February 3. Opisyal nang nagtapos ang panunungkulan ni President Danilo Concepcion noong February 9. Ngunit bago matapos ang kanyang termino ay ipinisenta sa kanya ng UPLB ang isang open pollinated variety ng mais, ang APN 426 na pinangalan ng Danny Corn na hango sa kanyang palayaw na Danny Corn. Ang Danny Corn ay may malakas na resistensya laban sa Fusarium wilt at mayaman sa antioxidants, beta-carotene at zinc. Maganda rin itong alternatibo sa kanin. Sa programa ay nagpasalamat si President Concepcion sa UPLB para sa naturang parangal at sa pagsuporta sa kanyang administrasyon. Susundan si Concepcion ni Angelo Jimenez simula February 10. Opisyal nang pinasinayaan ang simula ng mga bagong infrastructure projects sa UPLB noong February 3. Kabilang rito ang road widening sa UPLB main gate, ang konstruksyon ng University Track Oval, at ang rehabilitation ng Dairy Training Research Institute Production Facility. Dinaluhan nila President Concepcion, Chancellor Jose Camacho Jr., at mga opisyal ng UPLB ang mga groundbreaking ceremonies para sa bagong infrastruktura noong February 3. Bukod sa pagsisimula ng mga bagong proyekto, ay inilunsad na rin ng UPLB ang bagong renovated na Oblation Park at ang UPLB Access Road. Isang bagong species ng puno ang nadiskubre sa Palawan ng mga researchers mula sa UPLB. Ang bagong species na pinangalan ng Helicia dan Lagunzadi ay natagpuan sa Mount Mantalingahan Protected Landscape sa Southern Palawan. Ipinangalan nito kay Dr. Daniel Lagunzad na naging mentor ni Associate Professor Pastor Malabrigo Jr., ang team leader ng UPLB Research Group na nakadiskubre sa Helicia dan Lagunzadi. Isa sa mga katangiang kakaiba sa Helicia dan Lagunzadi ay ang tumpok ng maliliit at dilaw na bulaklak nito na halos takluban na ng mga dahon. Ayon sa research team, posibleng critically endangered species na ang Helicia dan Lagunzadi dahil sa mababang populasyon nito at dahil nakita lamang ito sa isang lugar. Inirekomenda ng team na isama ang Helicia dan Lagunzadi sa list of threatened species ng International Union for Conservation of Nature. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong linggo. Ako po si Albert Peralta, nag-uulat para sa UPLB Balita. Maraming salamat, Albert Peralta mula sa Office of Public Relations sa paghatid sa atin sa latest news dito po sa ating pamantasan sa UPLB Balita. At uh, isa nga ang highlight dito, no, yung pagpaparangal ng UPLB sa atin pong uh, uh, president na si uh, President Danilo Concepcion. Present tayo doon mga batchmates no, kung saan ipinangalan sa kanya ang isang bagong variety ng mais ang Danny Corn. Aba? <laughs> Ayan. At syempre tuloy-tuloy po ang mga uh, pagpapaayos ng ating mga pasilidad. Lalo na po this coming semester, na no, second semester, ay uh, blended setup na tayo kung saan ay 50, I think 50% ay uh, uh, in person at 50% ay online ang mga klase natin ngayong semestre na ito. At uh, bago siguro natin uh, pakinggan yung yung class UPLB, mamaya ay malalaman po natin yung uh, isang experiment na tatak UPLB talaga ay uh, siguro magandang malaman natin that this nitong nakarang umaga lang kanina umaga ay nagkaroon na po ng pasasalamat. At siyempre po turnover ceremony no kung saan ay opisyal nang nagsisimula ang termino ng ating bagong presidente ng Universidad ng Pilipinas sa si Attorney uh, Angelo Jimenez siya na po ang bagong UP president ng uh, pamantasan ng UPL ng UP system no ang UPLB po ay isa lamang sa constituent university ng UP. So ngayong oras na to bago siguro tayo mag commercial break panoorin po natin ang sunurang tinig ng uh, ating uh, attorney Danilo Concepcion na ating past UP president at ngayon po ang bago nating presidente ni si attorney Angelo Jimenez. Panoorin po natin to. But you know, it is not the winning that championship which is our greatest achievement. The greatest achievement is we were able to unite 
the whole UP community. We rekindled the UP spirit among us. And we were able to come up as one, as one UP in spirit and resolve to our best to hurdle our hardships. Our UP naming mahal will continue to ensure diversity, inclusivity, and respect as driving forces towards honor, excellence, kindness, and compassion. And as a leader of our academic community, and I can only choose one, I will choose kindness. Our community deserves no less. Napanggan po natin ang sunurang tinig mula po kay uh, President Danilo Concepcion at ang ating bagong presidente na ating pong minamahala pamantasan, Atty. Angelo Jimenez. Congratulations po, uh, paadj, no? At maraming salamat, PDLC. Tulad na lang pagbati natin sa mga nakatutok sa ating programa, si Maris Diagan dyan mula sa Main Live. Naku, inaabangan niya ang Tuklas UPLB at binabati rin natin si na Patricia Matienzo na nakatutok sa ating programa. Of course, si Rizalina Araral, si Seth Pagulayan. Mamaya yung iba naman, babasahin pa natin no, yung mga nagpapabating mga batchmates natin. Mga ilang Announcement pa po at uh, pagpupugay dahil binabati po ng Radyo DZLB ang Laguna Quezon Land Grant sa kanilang 93rd um, founding anniversary na ginanap po nung uh, Wednesday po ito, February 8. No? Present po doon si Chancellor Camacho, si CJ CJ at ilang officials po ng atin pong LQLG. Ang tema po ng kanilang anniversary ay maganda to. Revitalizing the Philippine National Botanic Garden ensuring or ensuing Future proofing of the UP Sierra Madre land grants. Kanina sa report natin kay Gian Garma sa DZLB News, no? yung mga illegal na pagtutroso dyan sa Sierra Madre ay isang bagay din na tinututukan ng ating Laguna Quezon land grant. At isa pa pong magse-celebrate naman ang anniversary, 40th anniversary ang Institute of Biological Sciences kung saan bahagi ang ating partner na si Doc O'Neill Flores. No? Dahil 40th anniversary po ng I. Uh, BS, sabi ko sana, IPB. IBS, ito po yung gaganapin mula Feb 27 hanggang March 25. Ang kanila pong tema ay IBS at 40, transcending to greater heights towards scientific progress in a VUCA society. Naku mga batchmates, ano ba ibig sabihin ng VUCA? I-chat nyo po yan. No? Sa atin pong mabalik, makakasama ko na si Har. At alamin at tutuklasin natin itong sinasabing experiment daw ng isang certified attack UPLB student na ginawa sa outer space. So, balik yan ang Galing UPLB sa Radyo DZLB ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB Galing UPLB Galing UPLB Hi, I'm Milona and this is the Meal Now, Pay Later. Are you one of those keeping meals due to financial constraints to cover your daily necessities? Our solution MNPL, Meal Now Pay Later program of the UPLB Office of Scholarships and Grants. Who may qualify? Students who are under the full discount and full discount with stipend of the SLAS bracket. The student assistants, students with OSG administered scholarships, and students with no existing loans under OSG. Don't skip a meal. At OSG, we got you a deal. Again, don't skip a meal. At OSG, we got you a deal. Hi, I'm Milona, and this is the Meal Now, Pay Later. Are you one of those keeping meals due to financial constraints to cover your daily necessities? Our solution, MNPL. Meal Now Pay Later program of the UPLB Office of Scholarships and Grants. Who may qualify? Students who are under the full discount and full discount with stipend of the SLAS bracket. 
the student assistance, students with OSG administered scholarships, and students with no existing loans under OSG. Don't skip a meal! At OSG, we got you a deal! Again, don't skip a meal! At OSG, we got you a deal! At nagbabalik po ang galing UPLB dito pa rin yan sa Radyo DZLB ang tinig ng kaunaran tumatambay every Friday 3pm at live po tayo sa Facebook hindi muna tayo sa bayan pero papanood nyo pa rin po ang ibang episodes natin at iba pang programa ng Radyo DZLB sa ating YouTube i-follow nyo din kami sa Instagram at sa Twitter no, bago tawagin si Har para ipakilala sa atin yung ating tutulakasin na uh, certified attack UPLB na merong experiment na ginawa sa outer space ay binabati natin ang ating mga classmate na si classmate Sally Orma, si classmate uh, Liana R Michelle Ramilo, si classmate Kurt Ivan Angeles, classmate Denver Dave De Los Santos at siyempre si estudyante ko to na nanonood din si Isabel Sabela Kalika at ang ating partner ng programang PAK para sa Agrikultura at Kalikasan. Si Doc Rina Tan de Luna, de Luna ay nakikinig din po sa atin po programa. Again, live po tayo dito sa UPLB Executive House at hindi ko na patatagalin pa. Tinatawagin ko na ang partner natin mula naman sa OVCRE, si Har. Hello Har, magandang hapon. Magandang hapon Kuya RJ at mm -hmm. magandang hapon sa ating mga batchmates at classmates. Nagbabalik na naman po muli ang two class UPLB dito sa galing UPLB. Pero Kuya RJ, mm. bago ko ipakilala ang ating host para sa ating episode ngayong hapon ay... Panoorin muna natin ang ating featured technology na mula sa College of Agriculture and Food Science na under sa focus area ng UPLB Agora na Food Security and Sovereignty and Future Communities and Institutions. Ito po ang Plant Genetic Resources.
Ayan, at syempre dating gawe kung kayo po ay interested dito sa ating na feature na technology ay maaari kayong mag-email sa OVCRE and po ay ovcre.uplb.edu.ph At Sir RJ, ready ka hmm. na bang mapakingga uh, ng ating featured uh, guest ngayong hapon? Heto na nga, alam mo nag-viral to sa social media no? at uh, kinover ng iba't ibang media outlets na meron daw tayong sudyante sa UPLB na meron siyang experiment na ginawa talaga sa... Outer space. Outer space. Yes. Wow, hindi na tayo pang worldwide, pang outer space na yes. ang UPLB. Ayan, at syempre dito nga sa Tuklas UPLB ay hindi lang mga uh, researchers, extensionists at uh, professional mm -hmm. staff ang ating i-feature sa kanilang mga uh, natuklasan na iba't ibang teknolohiya at produkto, maging ang ating mga UPLB students ay pwede ring bumida. So para ngayong hapon, ang ating featured guest ay isang BS Applied Physics student mula sa College of Arts and Sciences. Panoorin po natin ang aking naging interview with Mr. William Abran. Uh, nag adjust ulit sa environment kasi medyo iba yung clear. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik tayo dito sa Tokla CPLG at ngayon ay kasama natin ang isang PS Applied Physics uh, student mula sa UPLB College of Arts and Sciences. Walang iba kundi si Mr. William Kevin Abran. Magandang hapon, Mr. William, at huh. welcome sa Tokla CPLG. Uh, magandang hapon din po. Kamusta ka naman balita ko ay ngayon ka pa lang talaga nakabalik dito sa uh, campus gawa ng uh, ngayon lang din tayo nag-shift talaga sa fully face-to-face uh, uh, -face classes. Well, ayun, okay naman. Uh, nag adjust ulit sa environment kasi medyo iba yung klima doon sa norte. Mm -hmm. So medyo malamig dito ngayon gawa ng uh, Pebrero. Pero syempre, ang talagang ipinunta natin dito at uh, ipinaalam namin sa inyo na interview ay para sa iyong um, science experiment na may kinalaman sa space research. Ayan, so dumako na tayo sa unang tanong. Siyempre, tungkol muna sa'yo at uh, dahil nga ikaw ay isang uh, BS Applied Physics student, ang gusto naming malaman ay kung bakit ito ang iyong napiling course. One of the uh, parang factor na sa pagpili ko ng course that time is I want to choose sana yung course na medyo flexible kasi I'm not really sure pa kung anong specific field mm -hmm. yung pupuntahan ko at lalo na wala namang specialized na space science course dito. So, I tried yung applied physics knowing na magiging flexible siya and baka may other fields pa na pwedeng puntahan later. Mm, pero sa una pa lang, interesado ka na talaga sa space science? Uh, yes. Uh, well, back in elementary pa, medyo may interest na rin talaga ako sa space science. And lalo pa yung nabus nung naging estudyante uh, ako sa isang science high school and From that time, lalo akong na-expose sa mga people sa astronomy and also sa field ng space science. And they really helped, inspired me din dun sa pag-pursue ng field na to. So in relation nga dito sa iyong degree, ay meron din kayong uh, sinubmit na experiment. So syempre ang gusto nating malaman ay kung paano ba nabuo itong inyong uh, proposal at um, paano siya na-perform ng isang astronaut dito nga sa International Space Station. Meron itong program ng Japan, yung Asian Tri Zero G 2022. Mm -hmm. And back April, nag-release sila ng call for application sa mga young students to propose yung mga basic experiments lang na kayang makandakt ng astronaut sa space. Out of 200 proposals uh, sa Asia Pacific, mm -hmm. uh, anim yung napili and isa nga tayo doon for, for the Philippines. Um, well, yung pag pag uh, isip kasi dun sa proposal, somehow mas naging madali kasi may guide kami. Um, Kung baga, hindi naman siya from scratch talaga. Mm -hmm. Kasi when doing experiments sa space, siyempre ang daming restriction. Mm -hmm. You have yung 
of course, yung effect ng microgravity, um, bawal kaming mag-produce masyado ng mga experiment na may water or fire kasi siyempre, that would be dangerous then sa station. Mm-hmm. And we have very limited uh, time red, actually. Mm-hmm. Uh, sabi nila, 10 minutes lang daw yung kaya consume sa astronaut time. Mm-hmm. And even the materials, very limited. Meron kaming list of materials na available. So, kumbaga, uh, mas naging madali yung pag-isip ng topic kasi meron na kaming guide and we're limited to this parang frame mm-hmm. of choices. Mm-hmm. So, based dun sa available materials, nag-try na lang mag-isip ng topic na pwede kong mapag-aralan gamit yung mga yun. And uh, dun na nga nakarating yung idea ng pag-conduct ng experiment na double uh, rotations. Bilang nabanggit mo yung dumbbell experiment, maaari mo bang uh, i-explain siya na uh, siguro mas ma- malalaman pa natin yung pinaka proseso nung inyong uh, ginawang proposal. And syempre, ma-explain din natin kasi ito na yung chance para mas ma- ma- maipaintindi natin sa ating mga viewers, sa ating mga kapwa-estudyante kung ano nga bang ibig sabihin nitong experiment na ito para sa space research. Well, actually, simple lang yung hmm. experiment. Um, we have these shapes kasi na kapag pinaikot sa space, hmm. um, bigla silang bumabaliktad ng rotation. Kung baga nagpi-flip. Ito nga yung tinatawag namin Johnny Bekov effect. And napakita naman na nito before. And it's just, kung baga parang good na rin to understand yung behavior din ng iba pang shapes. Kasi malay natin, baka bigla silang mag-flip or, or kung baga mag-iba ng orientation. And naging curious ako dito sa uh, shape ng dumbbells kasi uh, parang ano eh, uh, Meron kasing tinatawag doon yung parang moment of inertia, kumbaga gano'n. Mm-hmm. And, uh, kumbaga, iba kasi yun pagdating sa magkakaibang shapes. Mm-hmm. So, ayun, tinest lang namin yung stability nung pag-rotate ng dumbbell shapes kung uh, magiging stable ba sila, kung tuloy-tuloy lang pag-ikot. Mm-hmm. And, pinove lang namin na hindi sila, kumbaga, mag-change orientation in, in space, actually. Yun mm-hmm. lang. So, ibig sabihin, yung dumbbell na shape niya, nananatili siyang stable in space. Yes, yes. Ayun. Yung so, pag-ikot nila is dire-diretso lang, di sila uh, biglang nag-flip. Hindi katulad ng mga kapag ibang shapes, normal kagaya shapes. Na... Uh, kagaya ng uh, siguro yung shape ng phone. Actually, mayroong way ng pag-ikot dot na bigla sila mag-flip. Yung uh, rectangular shape. Yes, yes. Uh, same yung mga parang T na shape. Mm-hmm. Ganun din. May mga ganong rotations din na bigla sila mag-flip. Mm-hmm. So, compared dun sa mga usual na um, uh, materials or gamit na ating pinapadala na sa space, ano ba yung difference ng movement ng mga yun versus kapag dumbbell shape yung ating um, tinitingnan na hugis o forma nung siguro yung tin- inaay nyo na material, ganyan? Well, ayun. Um, <clears throat> uh, isa kasi dun sa parang concept dun is yung moment of inertia nga. And, Yung mga iba kasing 3D shapes, kumbaga, mm-hmm. meron silang parang tatlong uh, unique moments of inertia. Mm-hmm. Siguro, pwede mo siyang imagine as, uh, kumbaga, pag tinignan mo sa X, Y, Z mm-hmm. na plane is magkakaiba yung shape nung, mm-hmm. nung, nung, nung object na yun. Parang ganun. Mm-hmm. So, ganun yung usually yung shape, di ba? Yung mga cellphone, ganyan. Siyempre, magkakaiba pag tinignan mo sa side na to, mm-hmm. side na to, sa taas. Pero sa dumbbell shapes kasi, dalawa lang yung unique uh, moment of inertia niya kasi kumbaga yung along the rod and then yung sa side niya is same lang din sa kumbaga, parang x and y mm-hmm. axis. So ayun, uh, since dalawa lang siya, uh, mas stable siya. Unlike yung other na tatlo kasi yung unique moment of inertia, yung panggit na dun, yun yung unstable. Mm-hmm. So ayun, uh, we just tried to really uh, show lang din, kumbaga parang physics demonstration na itong shape nga nito is stable and pwede natin siyang magamit later as concept for designs pag nagpapadala ng gamit sa space. So, bukod nga sa uh, iyong experiment na pinadala sa Japan Aerospace Exploration Agency, ano pa ba yung mga nakikita mong uh, applications nitong inyong experiment sa ating uh, space research and exploration? Siguro din um, opportunities para sa Pilipinas na mas uh, mapag uh, tibay yung kanilang stand or visibility when it comes to space research? And, well, uh, it shows kasi itong, kunyari itong experiment na to na 
how far we can go when it comes to doing research na we can conduct experiments in space and it's really ideal place then to do experiments there kasi you can isolate things mm -hmm. pwede mo silang pagalawin ng hindi nakatali so parang less yung friction ganyan mm -hmm. and when if you want to uh, do chemical reactions you can isolate them sa atmosphere or kumbaga, kumbaga sa air mm -hmm. hindi mo na kailangan ng container kasi minsan nakakakasal na ng contamination so it's an ideal place and uh, I think it has a lot of opportunities rin kasi Right now, astronauts are doing experiments there about uh, human research, biology, medicine, mm -hmm. even in technology development, mga materials development. So, it has a lot of application, di lang ito mga educational uh, programs. So, I hope uh, dumami pa yung opportunities na ganito, especially for Filipinos, kasi uh, we are also one of the center ng mga electronics development, mm -hmm. ba? So, I think uh, malaking industry to kung maka-develop pa yung Philippines na mas maraming uh, projects here in space science. Mm -hmm. Ayan. At syempre dahil si Sir William ay uh, ating estudyante dito sa UPLB na talaga namang malakas when it comes to the fields of agriculture, syempre hihingi natin ang inyong uh, opinion or pananaw when it comes to uh, yung overlap ng space research and agriculture. Ano ba sa tingin mo yung importance ng uh, iyong disiplina din para makapagtulungan tayo sa sektor naman ng agriculture dito sa Pilipinas? Uh, that's a good question din po. Uh, you know, uh, space technology has a lot of applications, yung mga meteorology, yung weather reporting. And I think for us, the Philippines, uh, agriculture is one of the uh, field na magbe-benefit a lot from space technology. Actually, our space agency is uh, developing satellites to help monitor yung mga uh, farms natin, yung mga land, so that we can uh, kumbaga, study rin yung uh, food uh uh, kumbaga yung food security natin, ganyan, yung mga supplies natin. And actually, um, here or uh, right now, uh, we're also part of, I'm part of a team ng UPLB na tumutulong sa pag-develop ng uh, Maya 7. So, it's a nanosatellite of the Philippines. And for us, ang focus namin actually right now is forest monitoring and vegetation monitoring. So, uh, Ngayon, na actually nagpa-participate na indirectly in UPLB sa pag-develop ng space technology na would also help yung uh, vegetation and agriculture here in the Philippines. Kasi uh, space is like a very good uh, parang platform. Eh. It's like a bird's eye view. Actually, mas malayo pa sa, uh, kumbaga, sa territory natin. And it's a good viewpoint then Kasi you can really look at uh, huge areas in uh, uh, quicker, kumbaga, mas madali, and uh, mas mabilis din ma, uh, ma study yung mga uh, data. Unlike pag kasi mga land based ganyan or area, uh, it, it would really take time and effort then to scan yung mga large areas. So, yeah, I think space technology has a lot of applications, and yun nga, uh, agriculture. It's it's a big opportunity na rin for the Philippines. At syempre, bukod sa sector ng agrikultura, ano pa sa tingin mo yung uh, implications or kahalagahan ng uh, space research at syempre ng inyong field ng applied physics sa ating iba pang uh, sector para matulungan natin sa pag-unlad ng Pilipinas? And, uh, perhaps I can focus nga dun sa more applications ng mga space technology natin. Um, for example, uh, our Philippines, uh, yung bansa natin, is very prone sa mga disasters, ganyan, mga typhoons. And uh, yung mga satellites natin, mga weather satellites, they are really helpful in uh, monitoring and predicting yung mga weather natin. And aside from that, uh, yun ding uh, disaster response pag may, uh, uh, pag may bul uh, pumutok na vulkan, ganyan, mga earthquake. And yung mga communications natin, of course, uh, very reliable din yan sa mga satellites natin, yung mga TV satellites, ganyan, even the internet. Uh, pagdating din sa mga navigation, mga GPS, yan, uh, of course, gumagamit din yan ng mga satellites. Even yung security natin, national security, of course, uh, sa mga reconnaissance, ganyan, uh, satellite images really helps a lot. So, yeah, ilan lang yun sa mga... Uh, 
practical or very visible use of space technology. Mm -hmm. Pero aside from that, yung continuous exploration natin sa space, mm -hmm. actually nakaka-produce din yan ng mga technology, nakaka-derive sila ng new technologies na somehow helpful rin pagdating sa atin. Mm -hmm. May mga parang indirect inventions kasi yan na originally nag-start sa space. Mm -hmm. For example, yung mga uh, digital cameras natin na compact mm -hmm. and uh, na-developed din sila because of space exploration. I think pati yung mga parang powdered nutrient food, ganyan. Mm -hmm. So, na-derive din yan sa mga space exploration. So, yeah, uh, it's a really good field and there's a lot of things to explore mm -hmm. pagdating sa space and actually napakalahok din ng space. Mm -hmm. And minsan hindi direct yung application nila sa humans pero in the end uh, we would still benefit from them. Mm -hmm. So kung bagay yung extreme conditions na meron sa space, maganda siyang setup or um, environment para matest natin yung mga uh, products or technologies na gusto nating uh, magamit din dito sa lupa kung tinatawag natin. Yes, boys. Yes. Siguro para sa ating uh, huling question or huling um invitation sa iyo any uh, mga payo or uh, mga, may gusto ka bang sabihin sa iyong mga kapwa student researchers well siguro sa mga kapwa ko young researchers um, we're very lucky kasi uh, meron tayong internet so uh, mas nagiging accessible na yung mga information uh, hindi lang local pati international we can learn any field we want uh, actually, itong space science din, natutuhan ko lang din ito kakabasa ng mga articles or books online. And it shows kung gano'n nakareach yung uh, knowledge ngayon. So, I think we just need to uh, use them uh, wisely and resourcefully. <laughs> uh, gamitin natin sila to explore further. And there's a lot of things to explore, hindi lang sa Earth even outside the earth so yeah i think we just need to explore and be stay curious and you know malay natin is makatagpo rin tayo ng sariling discovery so maraming maraming salamat sir william kevin abran para sa pagpapaunlak dito sa ating interview sa toklas uplb at sana syempre looking forward ang buong uplb na mas magtagumpay ka pa sa iyong field at Kagaya nga ng iyong nasabi ay meron pa tayong uh, bagong mga discovery na magpapalaka sa uh, posisyon ng Pilipinas when it comes to space research. Alam mo, uh, Kuya RJ, mm -hmm. very interesting yung naging interview ko sa kanya kasi alam mo, meron tayong point nung ating mga kabataan na very fascinated tayo sa outer space mm -hmm. at sa kung ano pa yung mga pwede nating mapag-aralan. So yung pinag-usapan namin, napaka-interesting na binanggit niya na iba-iba talaga yung moments of inertia kung tinatawag natin ng mga uh, iba't-ibang hugis. So kung halimbawa yung ating usual na rectangular object, mananatili siyang uh, unstable kahit pa ikut-ikutin natin siya sa outer space. Pero yung kanyang dumb, uh, dumbbell shape mm -hmm. na experiment ay nanatili itong stable, kumbaga hindi gumagalaw sa space. At yun talaga ay isang uh, malaking breakthrough, kumbaga, dahil may inform nito yung ating mga astronauts at ating mga space research kung ano bang klaseng hugis talaga ang pwede nating magamit sa outer space. Alam mo, Har, maraming dumugo ang ilong ng mga batchmates at classmates natin tulad na lang ni Director Limbay Lahay Espeldon ng pahinuod na nanonood sa atin ngayon. Pero sa akin, kasi syempre, UPLB, agriculture, anong kinalaman natin sa space research? Ang ganda ng binanggit ng guest natin. No? Syempre, yung mga satellite imaging, etc. na makatutulong para sa ating uh, agrikultura at sa mga uh, research themes no? sa ating agora ay may laki po ang magiging bahagi. Kung merong ganitong klaseng mga pananaliksik tungkol sa Kalawakan. At Ayan. syempre, uh, mas mapagtitibay natin ito kung tayo ay magkakaroon din ng suporta mula sa iba't ibang ahensya at lalong higit sa ating pamahalaan. So maganda din na nabanggit iyon ng ating classmate na si William Abran. Muli maraming salamat po Sir William Abran sa pagpapaunlak sa ating uh, interview dito sa Tuklas UPLB. At syempre, mm -hmm. kung kayo po ay uh, may mga gusto pang malaman tungkol sa research at extension mula sa University of the Philippines, Los Baños, ay bisitahin po ang website ng UPLB Agora that's uh, agora.uplb.edu.ph Okay, Har, siguro next next 
Friday yes. ay makasama pa rin natin ang mga taga OVCRE para sa isa na namang uh, segment natin yung class UPLB pero Extend. more extension and public service. Yes. Pero bago ang lahat binabati natin yung mga classmates na nakatutok din po sa ating programa ngayon si Christopher De La Cruz, hindi kalamlam, Matthews Imcon Abris, Angelica Sunga, si classmate Jana Romero, classmate Abigail Abanilla, classmate Nicole An Anakay, uh, classmate Rizalina Araral, si Direk Limbay Lahi Espadol nga kanina ay sabi ay dumudugo na ang ilong, at si Wenselito Hintural mula sa ERDB kasi I think mamaya si Polly magpapaliwanag. At syempre mula po sa UPLB College of Public Affairs and Development. Mamaya alamin natin yan sa tatak. UPLB. Bago tayo mag-pause for a break, Har, ay uh, nagpapaalala ang ating uh, main library na pwede na daw pong magpa-validate ng inyong mga IDs ang mga estudyante natin for second semester. Pero para lamang po yan sa mga taga-CAS, CAPS at GS. Sa iba pong college ay pwede naman pong magpa-validate sa inyong mga reading rooms. At sa mga graduate students, tulad ni Har, Ati Ati Majeng. <laughs> <laughs> Pero ito yung para sa mga <laughs> new graduate students po. Meron kayong orientation ba sa araw ng mga puso. February 14, Martes 9am sa new GS building. No, nasa screen po natin yung link para sa registration. Sa atin pong pagbabalik, eto na ang TikTok master natin na si Best friend Polly sa ating tatak UPLB dito pa rin yan sa galing UPLB Radio DZLB ang tinig ng kaunlaran. Hi, I'm Melona and this is the Meal Now Pay Later. Are you one of those keeping meals due to financial constraints to cover your daily necessities? Our solution MNPL, Meal Now Pay Later program of the UPLB Office of Scholarships and Grants. Who may qualify? Students who are under the full discount and full discount with stipend of the SLAS bracket. The student assistants, students with OSG administered scholarships, and students with no existing loans under OSG. Don't skip a meal. At OSG, we got you a deal. Again, don't skip a meal. At OSG, we got you a deal.
Ayan, RG. Oh, ano, okay. Ayan na pala. Live na pala tayo. <laughs> tayo po ngayon ay nasa UPLB Executive House. Then, meron pong workshop ang UPLB Live Events. At kasama rin kami ng aking best friend, Polly. Pero binabati po natin ang mga batchmates natin na katutok pa rin sa atin pong programa. Pero ang tanong natin, best, bago natin pakilala at pakinggan ang ating tatak UPLB, ano nga ba yung VUCA? Kasi si Gian Garma, VUCA ang bulaklak daw. Ibig sabihin Naku, ng VUCA. Gian, eh. hindi ito lyrics ng kanda. <laughs> kundi ang ibig sabihin nito ay volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. At yan ang mundong ating ginagalawan of ngayon. Course. no best. At syempre, dahil nga sa TAC UPLB, eh, sino ba ang ating uh, ipi-feature ngayong araw na ito? Ayan, RJ. Ano pa rin, mula pa rin sa College of Public Affairs and Development ang ating featured guest for this mm -hmm. uh, episode. So, kung kahapon, actually kahapon lang kami nag-interview, Uh, siya po ang ating Division Chief ng Urban Ecosystem Research Division ng Ecosystems Research and Development Bureau. Ayan, kaya pala may nanonood na, na taga yes. ERDB. At okay. mga taga CPAF, oh. di ba? Oh. Ayan, uh, nagtapos po siya ng MA Socio noong 2005 at kumuha ng PhD, uh, nagtapos din ng PhD Community Development noong 2013. Actually, best, ang backstory nito, classmate ko siya sa isang klase natin But... sa DEMPOC, um, yung AERS. Nung ano, uh, graduate. 281 ba yan? 282. 282. Yan. At ang ating guest po ay si Dr. Lindley L. Pintor. So, best, sabay-sabay po natin panoorin ang aming interview kay Dr. Lindley. Classmates and Batchmates, welcome sa Tatak UPLB segment. Kasama ko po ngayon dito sa isang kwarto dito sa ERDB ang ating pangpok na panauhin para sa second episode ng Tatak UPLB. Walang iba ko din si Dr. Jim Ray Pintor. Magandang hapon ma'am, welcome po sa Tatak UPLB segment. Patingin po muna ang ating mga fellow Batchmates and Classmates. Magandang hapon sa inyong lahat, especially sa mga you know, Batchmates po sa SIPAF and sa mga naging professors po and as Ayan. Dahil dyan, upisahan na po natin ang ating kwentuhan with Ma'am Lili. So, Ma'am, currently, ano po ang ginagawa niyo ngayon at paano po ba nakatulong ang SIPAF sa field na tinatahan? Currently, I am the Research and Program Manager of the Urban Ecosystem Research uh, Division mm -hmm. ng uh, Ecosystem Research and Development Bureau, the research arm of the DNR. As a clearing house, ang um, role ng aming division were in the evaluate mga research proposals coming from our research centers. We also prepare research proposals on cross-natting concerns and we also provide uh, technical assistance to our various uh, stakeholders. And likewise, we also monitor and evaluate ongoing uh, research uh, projects na ini-implement ang aming mga research centers. We help yung peer support na program in SIPA field na uh, community development because one of the trusts of the DNR is to work in cities to achieve SDG Goal 11, Sustainable uh, Cities and uh, Communities. Also, yung aking uh, minor naman is uh, strategic planning and public policy. And one of the roles na ako as a program manager division is to provide inputs to policy. So, this is highly related naman sa aking topic. That's why up to now is na-invite pa rin ako as judge sa mga best uh, policy brief and also give lectures on uh, preparing uh, policy paper, policy brief ng uh, UPLP and also uh, different uh, universities. And, uh, sige, tatanayin kita. Ano po bang exciting part dun sa trabaho ang exciting part, of course, ang aming work as um, clearing house yung aming uh, division is kasama dyan kasi yung mentoring and coaching dun sa mga research uh, centers namin. So, there is a sense of fulfillment pag uh, na, nakakapag-provide uh, kami ng ano ba yung mga recent uh, trends na kailangan nilang i-prepare na research proposal to address our research gaps yung mga methodologies as well. Somehow, it's fulfilling on well, my part uh, as program management. Ay, ano po ba yung ano, masasabi yung greatest achievement mo when it comes to your career path? 
Ang uh, modesty aside, siguro ang masasabi kong achievements ako uh, is nakikilala ako in the scientific organization. Hence, na-elect ako as uh, officer ng various uh, scientific uh, organizations. They invite din ako as uh, plenary speaker in different international conferences and resource uh, speaker on uh, urban uh, ecosystem. Uh, very blessed din ako because I was also selected twice as country national expert and that I give opportunity for me na mag-conduct ng two research projects under the Asian Productivity Organization in uh, Japan. And also, dahil researcher din ako sa aking puso at isipan, so I was also given the privilege to receive best paper awards. Well, congratulations, ma'am. Masarap sa pagandang mo si talaga pag researcher ka tapos mayroon ka talaga ng paper na direct-recognize na ma'am. Are you still um, doing research papers even na busy ko kayo po sa ibang mga? Here in ERDB, since we are clearing the house, we are allowed to prepare proposals on cross-cutting uh, concerns for implementation. So, although kami ay clearing house and most of the research projects ay ini-implement ng uh, six research centers natin in the country. Pero naman pa rin kami opportunity here in the main office to also conduct our research projects. Siguro ma'am, for our viewers na rin, kasi yung iba baka hindi alam po ano yung clearing house, so how would you define it in payment service? When you say clearing house, dito sa ERDP, so yung mga research proposals from uh, the six uh, research centers namin in the country is the Dan in office. So, yung mga research proposals related to urban ecosystem, so the Dan yan sa aming division, wherein I serve as the research program manager. And we review this uh, proposal, kung ito ba ay walang publication, kung ito pa ay naka-align sa aming ENR RDE framework, and then we will uh, clear the proposal na ito ay pwede gawa ng uh, full-blown proposal for review ng uh, mong aming mga pool of reporters. What message can you give to those na nagpa-plan na mag-directing studies? Siyempre, uh, marami po sa ating mga nag-BS na, undergrad studies, isip nila agad, isip nila mag-GS, mag-directing studies na po. Uh, ano po ba pwede niyo mensahe sa nila? Uh, for those who are planning to pursue a graduate studies, may advantage of course kung mag-pursue pala ng MS and PhD sa SIPA. Since many students na nag-aaral ka sa SIPA are coming from different countries, and also dun sa mga fellow Filipinos ko naman na nag-aaral ng SIPA, they are working in the Senate, sa mga masapangko, sa LGU, NGOs, connected sila sa different institutions, hence nakaka-establish tayo ng networks or elementary na napakahalaga po sila na sa nabago ng mga Yes, exactly. Because uh, nabibigay ito ng opportunities for, for us. Okay. Maraming maraming salamat po ng LinkedIn Day for giving us a look kung ano yung ginagawa niyo po dito sa ERTV at also kung paano nakatulong ang staff sa inyong career. So, dahil dyan ma'am, syempre, hindi ko kayo pakakawalan na hindi niyo ginagawa ang favorite namin shout ang Tatak UBLB Shoutout. So, Ma'am Lindley, pwede ko bang marinig ang inyong Tatak Shoutout? Ako si Lindley Pintor, Tatak UBLB ako. Okay. Ayan. Are Grabe, ang lamig sa Baguio. Grabe, Ay. nakalimutan ko ang jacket ko. Sorry. <laughs> Mamaya mag-ukay-ukay na lang tama. tayo. Anyway, mm -hmm, mm -hmm. so RJ, ayan nga, natunghayan nga natin ng aming kwentuhan ni Dr. Linley Pintor sa ERDB. So, yung kung mapapansin nyo, yung lugar na pinuntahan namin, yan po yung ano, Bamboo and Rattan Room wow. doon sa ERDB. Kasi fini-feature nila yung, ano, yung Bamboo and Rattan. Tapos, ang sabi niya, best, tayong mga alumni daw or yung kung sino man ang gustong bumisita, pwede tayong mag email sa kanila para makapunta tayo dun sa ano nice. sa Bamboo and Rattan room nila yun nga lang hindi yun binibenta pinifeature uh, lang talaga parang ano pwede ka lang pumunta para i-appreciate no? parang parang museum in a way mm. parang gano'n ah EIDB ay matatagpuan po dito lang din sa loob ng UPLB campus no bago ay dun sa may forestry area tama? Oo, parang papabasa yung pag umikot katabi siya ng ano 
Museum of Natural History. Yun. Yan. Mm -hmm. Ayan, anyway, RJ, um, kanina nabanggit mo yung tungkol sa UP Reps um, conference po natin. Da Correct. Yun po yung March 7 and 8 dito po sa Baker Hall gaganapin. So, tinatawagan po natin ang ating mga UPLB Reps. Actually, this conference is Lahat, also no? open. open to other CEOs ng UP. Mm. Uh, pero yun nga, priority muna natin ngayon ang ating mga reps. Siyempre, um, kailangan po magpasa yung mga gustong mag-present mm -hmm. ng kanilang paper or poster. Kailangan po nila magpasa ng kanilang extended abstract um, this coming February 15. So, tinan na lang natin kung ano, kung may extend siya. Mm -hmm. Pero, as of now, yun po yung deadline po. At natin. ito ay mahalaga. Free. Yes. Uh, <laughs> yes, free po siya. Pero, sabi ko nga, uh, sana papers yung mapresent oh. and posters. Ayan po. Iano ko lang po ulit, ito po yung first national scientific conference ng ating UP Reps. And mm -hmm. ang aming team ay Evolving Research and Extension Landscape. Future trends amidst current social and political climate. Sabi ko nga sa iyo, best pwedeng pwede ang galing UPLB sumali dito sa ating reps conference. O oh, alam mo na yan, so, Grace. So pressure ha? para kay Grace at saka para kay RJ. <laughs> Yun talaga. Ayan. Mm. So ulitin ko lang nga, deadline of submission extended abstract is on February 15, Wednesday. So ayan po, hope na makita po namin ang inyong mga research papers. Uh, dito sa ating conference. At ilang ano na lang yun, no? malapit na. Halos yes. wala ko lang na lang ang isang buwan. Halos, Mga dalawang hmm. weeks na nga lang actually. Okay, kaya mag-join po tayo. No? Open for all CUs. Pero syempre, mas maganda yung mga kasama natin sa reps dito mismo sa UPLB ang mag-join. Sabi nga ni best friend na presidente po namin sa UP reps, mag-present po tayo ng paper. Oh, <laughs> Ayan. Man. Oh, Sayang at, kasi, para sa atin kasi itong Reps Conference. Correct. At maraming salamat po sa lahat nga ng tumutok sa ating pong programa, mga batchmates at classmates natin. Ito ang ikalawang episode natin ngayong taon. Imagine. Oh, at uh, <laughs> syempre, humingi kami na pa umanin ng last Friday. Medyo challenging talaga yung internet. No? Pero yes, um, masaya naman sila kasi nanood sila ng concert yes. <laughs> ng at, Philippine Philharmonic oh, Orchestra. Oo, saka ang dami, ang dami nanood ng PPO concert. So, maraming maraming salamat sa mga tumangkilik. Sana tumangkilik din po kayo sa ating programa. Ang galing UPLB every Friday. Correct. At again, maraming salamat sa ating uh, President Danilo Concepcion. And welcome and ano masasabihin natin? Best wishes. <laughs> Best wishes. <laughs> sa ating bagong presidente. Good, good luck. No, Attorney Angelito. Himen, si Padge. Ayan. Maraming salamat po. Next Friday, tambay na ulit po tayo dito pa rin syempre sa programang Hatid. Ay samot sa aring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng Jubilus Banos. Ito ang... Galing UPLB! Dito pa rin yan sa Radyo DZLB, ang, ang tinig ng, ng Kaulunan Class Dismiss. Happy weekend! Pasukan na next week! Fair fair! See you! Happy weekend! Sa pa